আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আপনারা আমাদের একজন বোন লাভলি আক্তার ওনার একটা ভিডিও আপনারা দেখেছিলেন যিনি বেশ কিছুদিন থেকে উনি ওনার ক্যালকেনিয়াল স্পার ছিল ওনার পায়ে এবং পাশাপাশি অস্টিও আর্থাইটিস ছিল ওনার হাঁটুতে এবং ওনার সার্ভাইকেলে এবং ওনার লাম্বারে ডিস্ক প্রোলাপ ছিল যেটার কারণে ওনার লাইফ প্রায় একরকম অচল হয়ে গিয়েছিল বাট সেই অবস্থা থেকে উনি ট্রিটমেন্ট নিয়ে মাত্র দশ দিনই উনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং ভালো হয়ে গিয়েছেন এবং আজকে আমরা সাক্ষাৎকার নিব ওনার হাজব্যান্ডের যার মূলত ওনার সদিচ্ছা এবং ওনার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা সেটার কারণেই ওনারা দুজনেই ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট নেন একই সাথে এবং সুস্থ হয়ে আজকে বাড়ি চলে যাচ্ছেন দর্শক আসুন একটু আমাদের এই ভাইটির সাথে একটু পরিচিত হই এবং কি সমস্যা ছিল ওনারা কি কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন পুরো বিষয়টা একটু ওনার কাছ থেকে আমরা একটু জানবো আজকে আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার একটু নামটা বলেন আমার নাম মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্যার আমরা জানি যে আপনি পটুয়াখালী আপনার বাড়ি পটুয়াখালী কোথায় পটুয়াখালী আউলিয়াপুর গ্রাম আচ্ছা এবং সদরে আমি থাকি আচ্ছা স্যার পেশাগতভাবে কি করেন আপনি আমি একজন সেনাবাহিনীর সদস্য আচ্ছা কুয়েত মিশনে আছেন আলহামদুলিল্লাহ দেশের জন্য দেশের মুখ উজ্জ্বলের জন্য আপনাদের অবদান অনেক বেশি সেটা আমরা সবাই জানি স্যার আমরা জানি আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিল প্রধান স্যারের কাছে এসেছিলেন কি সমস্যা ছিল এবং এটা ঠিক কতদিন আগে প্রথম শুরু হয় এটা আমি চাকরি জীবনে আমার মনে হয় দশ থেকে বারো বছর চাকরি যখন শুরু তখন আমি একটা ভারী জিনিস তুলতে গেছিলাম তখন আমার এই তোলার কারণে পিঠে টান লাগে তখন আমি মানে বাঁকা হয়ে গেছিলাম দুই তিন দিন আমি ঔষধ খেয়েছি ব্যথার ঔষধগুলো পরে মোটামুটি সুস্থ হয়েছি আচ্ছা এভাবে কিছুদিন চলে চলার পরে আবার বিভিন্ন সময় যখন আবার অজান্তে যখন ভারী জিনিস তুলি তখন আবার এই ব্যথাটা দেখা দেয় এবং কোমরটা আমার কেমন জানি একটু বাঁকা হয়ে যায় পরে মনে করেন যখন আমি অসুস্থ থাকলে আমি আবার রেস্ট নিতে পারি যে আমার এখন ভারী কাজের বেলায় আমি ওটা নেওয়া যায় রেস্ট নেওয়া যায় পরে আমি এইভাবে আমার দীর্ঘদিন আমার চলে চলার পরে আমি কুয়েত মিশনে যাই আমি সেনাবাহিনীর চাকরি এখান থেকে দরখাস্ত দিয়ে আমি ওখানে একটা চাকরি ওই সেনাবাহিনীর ওইটা ইউন মিশন ওইখানে আমি এস টি এমকে আর কি আমি ওইখানে আচ্ছা চাকরি করি তাই এক বছর আমি ওখানে ভালো ছিলাম আচ্ছা থাকার পরে দ্বিতীয় বছরে যখন ছুটি থেকে আমি গিয়ে ওখানে চলে যাই চলে যাওয়ার পরে আমার এই হাতগুলো ফুলে ওঠে আচ্ছা এবং কুর্তি জয়েন্টে জয়েন্টে আমার খুবই ব্যথা শুরু হয় পেইন শুরু হয় এবং কোমরেও মাঝে মাঝে কোমরে শুরু হলে আমি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না তো ওখানে আল্লাহ রহমতে ভারী কোনো কাজকর্ম নাই সেই সুবাদে আমি মনে করেন চাকরি রিলিফ ছিলেন হ্যাঁ রিলিফ ছিলাম বই দেয় আমি প্রায় তিন চার বছর আমি ওখানে কাটাইছি আচ্ছা আমি দেশে ফিরে আসি আমি যখন আমি হাত দিয়ে তেমন একটা ওয়েট নিতে পারি না তখন আমি একটা এমার্জেন্সি ছুটি আসি আসার পরে আমি এই ধানমন্ডিতে একটা হাসপাতালে আমি ট্রিটমেন্ট করাই প্রায় আমার সত্তর আশি হাজার টাকা আমার খরচ হয়ে যায় বরিশালে দেখাইলাম একজন এই আর্থাইটিস বিশেষজ্ঞ করে সেখানেও আমার প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা যায় আরো বিভিন্ন জায়গায় আমি ট্রিটমেন্ট করাইছি সেগুলা নাই বললাম আচ্ছা তারপরে আমি কোনো এখান থেকে আমার ছুটি শেষ হয়ে গেলে আমি চলে যাই আমার কোনো সমাধান আর হলো না আমি ওই পেন নিয়ে আমি আবার চলতেছি চলে গিয়েছেন ওকে পরে আমি ওখানে শুয়ে শুয়ে মনে করেন ইউটিউবে আমি এই বিভিন্ন স্যারদের এই আর্থাইটিস বিশেষজ্ঞ স্যারদের আমি ই করি এই ভিডিওগুলো দেখি দেখার পরে অনেকেরই দেখছি তারপর শফিউল্লাহ স্যারের এই ভিডিওটা দেখার পরে আমি তার কথা এবং কাজের সাথে আমি মিল খুঁজে পাই যে আমার মনে করেন আমার মনে একটা আশার সঞ্চয় জায়গায় স্যারের কাছে গেলে হয়তো আমি মনে হয় যে ভালো আল্লাহর মতে ভালো একটা ট্রিটমেন্ট পাইতে পারি এটা আমার আশা ছিল পরে আমি চলে আসলাম এই যে এই করোনার কারণে আমি আসতে পারিনি ছুটি আমি আড়াই থেকে পনেরো তিন বছর পরে আমি বাড়িতে আসলাম 
আসার পরে আমার প্রথম মিশনই হলো যে আমি ট্রিটমেন্ট করাতে হবে আমাকে আচ্ছা আপনি এবং পাশাপাশি আপনার ওয়াইফ হ্যাঁ এবং ওকে জিজ্ঞেস করছি ও বলে যে আমার এবং তোমার একই রোগের ধরন এক রকমই হুম হুম ঠিক আছে আমি যদি ভালো হই তো তোমাকে করাবো আচ্ছা পরে দুইজনে বাড়ি থেকে রওনা দিলাম আয়সা আমি স্যারকে ফোনে একটা নাম্বার দিলাম হুম হুম এই নিলাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলাম নেওয়ার পরে আমি আয়সা স্যারকে দেখাইলাম স্যারে দেখা কথাগুলো শুনে বললো যে একটা এমআরআই করো হুম হুম বিভিন্ন টেস্ট দিলাম আমি টেস্ট করে স্যারকে আবার দেখাইলাম বিকালে স্যারে বললো যে তোমার এই যে হাড্ডি এখান থেকে ডিস্ক ফেটে গেছে আচ্ছা আর হচ্ছে যে তোমার ঘাড়েও সমস্যা শুরু হচ্ছে আর তোমার সায়াথারাইটিস আচ্ছা কারণ আমি সেনাবাহিনীতে দীর্ঘ জীবনে আমি মনে করেন পিটি পিরিয়ড যথেষ্ট করেছি হঠাৎ করে আমি মিশনে একটু পিটি পিরিয়ড থেকে একটু মানে ই হয়ে গেছি ডিটাচ হয়ে গেছে তো সে কারণে মনে করেন আমার এই হাতগুলো অবশ্যই হয়ে যাচ্ছে তারপর স্যারে দেখাইলাম দেখানোর পরে বললো যে কোনো টেনশন নেওয়ার কিছু নাই ইনশাল্লাহ ভালো হবে ভর্তি হয়ে যায় হ্যাঁ ভর্তি হতে হবে আমাকে পনেরো দিনের ভর্তি বলছে সতেরো দিন লিখে দিছে তখন আমার মিসেস হোস আমার সাথে ছিল হুম আমি বললাম যে স্যার আমি তো ট্রিটমেন্ট নিলাম ওরও তো এই সমস্যাও বলতেছে হুম ঠিক আছে আপনি তাদের দুজনে একসাথে দেখান হুম আমি কই তাই ঠিক আছে স্যার আমি এখন ভর্তি হব না ওনাকে দেখাবো একসাথে আমি একটু বাসায় যাই স্যার আমার একটা মেন্টালি একটা প্রিপারেশনের প্রয়োজন আছে প্রিপারেশন নিয়ে আমি আসবো ইনশাল্লাহ পরে আমি ওকে আবার পরের দিন একটু আর্থিক সমস্যা ছিল সেগুলো ক্লিয়ার করে ওকে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে স্যারকে ভর্তি হয়ে গেলাম দেখাইলাম ওকে স্যারে বললো যে ওর ডিস্কের প্রবলেম গাড়ের প্রবলেম তারপর পায়ের হার বৃদ্ধি দুজনে পরে যাই হোক এ হওয়ার পরে স্যার বললো যে আপনারা ভর্তি হয়ে যান তা আমরা পনেরো দিন ভর্তি আমাদের দিয়েছে ইনশাল্লাহ আমরা মনে করেন এক সপ্তাহ এই পরে বুঝতে পেরেছেন যে মোটামুটি আপনারা সুস্থ হয়ে গেছে সুস্থ আমি এক সপ্তাহ আগে স্যারকে বলছি স্যার আমি সুস্থ হয়ে গেছি বলছে ঠিক আছে আপনি সুস্থ হয়েছেন ভালো আপনার এই ডিস্কে একটা ইনজেকশন নিতে হবে এটা নিলে আপনি আরও দীর্ঘদিন আপনি ভালো থাকতে পারবেন তারপরে আমি এই কালকে একটা ইনজেকশন নিয়েছি এখন আল্লাহর রহমতে অনেকটাই সুস্থ এই পেনগুলো অনেক কমে গেছে আমার আচ্ছা এখন আজকে যাওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করতেছি ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ চায় যেতে পারবো আলহামদুলিল্লাহ একটা সময় ছিল যখন চিকিৎসা করছেন ভালো হচ্ছেন না বরঞ্চ আরও খারাপের দিকে যাচ্ছেন আপনার ওয়াইফেরও ঠিক একই অবস্থা ছিল দিনের পর দিন হয়তো ব্যথার জন্য বিছানায় শুয়ে ছিলেন কষ্ট পেয়েছেন বাট আজকে আপনি চিকিৎসা নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ভালো আছেন এরকম অসংখ্য পেশেন্ট আছেন যারা হয়তো জানেন না যে কোথায় গেলে একটা ভালো ট্রিটমেন্ট পেতে পারেন তাদের জন্য যদি কিছু বলেন আমার এই অসুস্থ ভাই বোনদের জন্য আমার একটাই সাজেস্ট থাকবে যে ডক্টর শহীদুল্লাহ স্যারের কাছে আসে শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে এসে তারা যেন এই ট্রিটমেন্টটা প্রথমত দেখায় দেখে যদি ট্রিটমেন্ট এখানে নেয় তাহলে বিভিন্ন জায়গায় যে দৌড়াদৌড়ি করে হয়রানি এবং একটা অর্থ যে খরচ এটা আমি মনে করি অনেকটা কমে যাবে আলহামদুলিল্লাহ এখানে এসে স্যারের সাজেস্ট নিয়ে যদি তাদের ভালো মনে হয় যে মনে করে স্যারের কথাবার্তা বা কাজকর্মে যদি তারা ই করতে পারে তাইলে এখানে ইনশাল্লাহ সুস্থ হবে আমি মনে করি আলহামদুলিল্লাহ দর্শক শুনলেন এতক্ষণ আমার এই ভাইয়ের কথা খুবই সহজ জিনিস যদি জানা থাকে না জানা থাকলে সেটা অনেক কঠিন ব্যাপার দর্শক এরকম অসংখ্য অসংখ্য বিষয় আছে আমরা যারা জানি আমাদের উচিত আমাদের যারা জানে না তাদেরকে সঠিক একটি পথ দেখানো তাদেরকে সঠিক একটি তথ্য পৌঁছে দেওয়া আমাদের এই ভাইকে দেখুন দীর্ঘদিন যাবত উনি কষ্ট করেছেন ছোট্ট একটি ভুল পুরো জীবনটাকে প্রায় তসনস করে দিয়েছিল বাট চেষ্টা করেছেন খুঁজে পেয়েছেন এবং আজকে উনি সুস্থ আছেন স্বাধীন আছেন মাত্র দশ দিনে আমার এই ভাই এবং এই বোন যদি পারেন আপনারা কেন পারবেন না অবশ্যই পারবেন শুধুমাত্র আপনার একটা সঠিক তথ্য একটা মানুষের পুরো জীবন বদলে দিতে পারে আসুন সবাই মিলে জীবনটাকে বদলে ফেলি সুস্থ থাকি ভালো থাকি আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে ডিপিআরসি হসপিটালকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে এই সুন্দর একটা চলার যে একটা সহজ করে দিল এই জন্য আমি 
সারকে আমি আমার মনের অন্তর অন্তস্থ থেকে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই যে তার যে সেবার প্রদান এটা যেন সে অব্যাহত রাখে এবং যারা অর্থের একটু প্রবলেম আছে তাদেরকেও যেন একটু সহযোগিতার মাধ্যমে এই ট্রিটমেন্টটা দিতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আমি এই দোয়া করি স্যারের সর্বাঙ্গীন কামনা করে আমি শেষ দর্শকের কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল